പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ് കടന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചതെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ രോഗവിമുക്തി നേടിയെന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് രാജ്യത്താകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറിനടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ട് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടി നടന്നു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായി എഴുപത്തിയഞ്ചും അൻപതും വയസ്സുള്ള വ്യക്തികളാണ് മരിച്ചത് ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഇല്ല ഇന്ന് മുംബൈയിൽ മാത്രമായി പതിനാറ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പൂനെയിൽ രണ്ടു പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപതായി അഹമ്മദ്നഗറിൽ നിസാമുദ്ദീനിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തെത്തിയ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വിദേശികളിൽ പതിനാല് പേരും മറ്റ് രണ്ടു പേരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ടു പേരും പോസിറ്റീവാണെന്ന് അഹമ്മദ്നഗർ കളക്ടർ അറിയിച്ചു മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു മരണം കൂടി നടന്നു ഇൻഡോറിൽ അറുപത്തി അഞ്ചുകാരനാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത് പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി ആറായി ഇതിൽ പത്തൊൻപതും ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരിൽ ഒൻപത് പേർ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് എട്ട് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ബീഹാറിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് ശേഷം വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ എല്ലാവരെയും സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൂടിയും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടിയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി ഏഴായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ മാത്രം അൻപത്തിയേഴ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആണിത് ഇതിൽ അൻപത് പേരും ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ പള്ളിയിലെ മതചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള ഡൽഹി ലോക്നായക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും രാജീവ് ഗാന്ധി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും ആയിരം കിടക്കുകൾ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ സ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു ഡോക്ടർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറിയ ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ പള്ളി തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തബ്ലീഗിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങിയ എണ്ണൂറ് പേരെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് ഇവരിൽ പലരുടെയും നമ്പറുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതിനാൽ ബന്ധപ്പെടാനും സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചിൽ നിസാമുദ്ദീനിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌൺ തുടരുമ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റുകളിൽ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ പോലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല രാജ്യത്തെ ആദ്യ മരണം നടന്ന കൽബുർഗിയിലെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ വൻ ജനത്തിരക്കായിരുന്നു ലോക്ഡൌണും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയത് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് ഉണ്ടായത് മൂന്ന് മരണങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയ മലേഷ്യൻ സ്വദേശികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ മലേഷ്യ പ്രത്യേക വിമാന സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസ് ഇന്ത്യ നിർത്തിവെച്ചതോടെയാണിത് എന്നാൽ ഇതിനു സമാനമായി നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ മലേഷ്യയിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി മധുര എന്നിവിടങ്ങളിലായി കുട്ടികളടക്കം മുന്നൂറിലധികം മലേഷ്യൻ സ്വദേശികളാണുള്ളത് ഇവരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ഏപ്രിൽ നാലിനുമായാണ് മലേഷ്യയിൽ എത്തിക്കുക ഇതിനിടെ കോവിഡ് പടരാൻ കാരണം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ് ആണെന്ന പരാതിയുമായി യു പി പോലീസിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലഖിംപൂർ നിവാസികൾ നാൽപ്പത് പേരാണ് പരാതിയുമെത്തിയത് നേപ്പാളിൽ നിന്നു വന്ന നിരവധി കുടിയേറ്റക്കാരും പരാതി നൽകിയ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ലോക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിയ ജനങ്ങൾക്കായി തന്റെ യോഗ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 